இப்போ இனம் சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் இருபத்தஞ்சு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயதுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்குள்ளே வந்துட்டாங்க ஆனால் இந்தியாவுடைய ஓல்டஸ்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உருவாகி வந்த ஒன்று வீட்டில் காயே ஒன்றும் காணும் சரி இப்போ ஏதாவது ஒரு அப்பளம் பொறிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானத்துக்கு வரும் விருந்து நடக்குது அப்படின்னா பாயசம் வடை எவ்வளோ முக்கியமோ அவ்வளோ முக்கியம் அப்பளம் கண்டிப்பாக அது இல்லாமல் ஒன்று கிடையாது மந்த்லி ப்ரொவிஷன்ஸில் எப்படியும் அதை ஒன்று போட்டுருவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் வருடம் ஏழு பெண்மணிகள் ஒன்றாக சேர்ந்து இப்போ மும்பைன்னு சொல்லக்கூடிய பம்பாய் எட்டுக்கு எட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன அறையில் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க என்ன இப்படியே வறுமையில் இருக்கக்கூடாது கல்வி அறிவு அவங்களுக்கு கிடையாது பட்டங்கள் கிடையாது பட்டயங்கள் கிடையாது பணபலம் கிடையாது எதுவும் இல்லை ஆக தெரிந்த ஒன்றே ஒரு ஸ்கில் குக்கிங் சமைக்க தெரியும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது சமைக்கிறது சாதாரணம்னு நினைச்சிட்டதுனால மட்டும்தான் இன்னும் ஸ்விக்கியும் ஜொமேட்டோவும் வந்தால் போதும்னு நம்ம உட்காந்துட்ருக்கோம் இது ரெண்டையும் கவலைப்பட இல்லாமல் விட்டிங்கன்னா அம்மாவுடைய ஒற்றை ஸ்கில் அப்படிங்கக்கூடியது மிகப்பெரிய ஸ்கில் இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் லைஃப் ஸ்கில் இட்ஸ் அ லிவிங் ஸ்கில் அந்த ஏழு பெண்மணிகளும் தீர்மானம் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது முதலீடு எவ்வளோ தெரியுமா கடன் வாங்கித்தான் எண்பது ரூபாய் அந்த எண்பது ரூபா கூட அவங்க கிட்ட கிடையாது ஸோ த சீட் கேபிட்டல் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பேர் உண்டு அக்கௌண்டன்ஸில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அது தெரியும் த சீட் கேபிட்டல் விதையாக போடக்கூடிய மூலதனம் எண்பது ரூபாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அவங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் இஸ் மோர் தேன் எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் எண்பது ரூபாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் தொடங்கி எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸில் வந்து நிற்கிறாங்க ஏழு பெண்மணிகள் தொடங்கியது இப்போ நாற்பத்தைந்தாயிரம் பெண்மணிகள் அதில் வேலை பார்க்குறாங்க நான் வாட் ஆம் ஐ டாக்கிங் அபவுட் அப்படின்னு சொன்னால் லிஜட் பப்பட் லிஜட் பப்பட் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான வரலாறு ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ் நீங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபைல் எழுதுறீங்கல்ல இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் என்ன கம்பெனி ப்ரொஃபைல்னு ஒன்று போட சொல்லுங்கள் அந்த கம்பெனி ப்ரொஃபைல் ஒன்று இவங்க எம்என்சி கிட்டே போயிடுவாங்க அடுத்த நிமிஷம் என்னென்னா மல்டி நேஷனல் கம்பெனியோ அதெல்லாம் நகர்த்திருங்க இப்போ சார் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய கடலை முட்டாய் உட்பட எல்லாமே கம்பெனி தான் அதுக்குன்னு ஒரு ப்ரொஃபைல் இருக்குது அது நட்ராஜ் பென்சில் ஆனாலும் சரி அப்சரா பென்சில் ஆனாலும் சரி எரேசராக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஊருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தாந்த் மஞ்சன் அப்படின்னு வரக்கூடிய ஒரு பற் பொடி பற்பேஸ் அந்த பேஸ்டாக இருந்தாலும் சரி லோக்கலாக இருக்கக்கூடிய அத்தனை கம்பெனிகளுடைய கம்பெனி ப்ரொஃபைல் எடு அப்படின்னு கேளுங்க விஷன் என்னன்னு கேளுங்க மிஷன் என்னன்னு கேளுங்க அத்தனையும் வரும்போது இந்த லிஜட் பப்பட் கிட்ட போய் நிற்பீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் எண்பது ரூபாய்க்கு ஏழு பெண்மணிகள் அதுலேயும் ஜஸ்வந்தி பென் அவங்க தான் அதனுடைய லீடராக வந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் தொண்ணூத்தி ஒரு வயது இந்தியா தேடி கண்டுபிடிச்சு த ஓல்டஸ்ட் ஆண்டர்பிரினா இன் இண்டஸ்ட்ரின்னு பத்மஸ்ரீ விருது போன வருடம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிது கை தட்டலாம் தொண்ணூத்தி ஒரு வயது நான் முதல்ல காமிச்ச அத்தனை பேருக்கும் நான் உள்ள கொண்டு வந்த பைஜூஸை கொண்டு வந்த நபராக இருந்தாலும் சரி பயோசோனை கொண்டு வந்த நபராக இருந்தாலும் சரி நைகா கொண்டு வந்த நபராக இருந்தாலும் சரி இந்த இந்த எல்லா பெண்மணிகளும் முப்பத்தி ஐந்து நாற்பதற்கு உட்பட்ட வயது நான் சொல்லக்கூடியது தொண்ணூத்தி ஓரு வயது இப்பொழுது தொண்ணூத்தி இரண்டாம் வயதுக்குள்ள போயிருக்கக்கூடிய ஜஸ்வந்தி பென் அதுதான் பென் அப்படின்னா பெஹன் அப்படின்னு அர்த்தம் சிஸ்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அந்த கம்பெனியுடைய முழு பேர் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ அப்படின்னாலே திருமகள் அப்படின்னு அர்த்தம் செல்வம்னு அர்த்தம் ஸ்ரீ மகிழா மகளிர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதனுடைய நார்த் இந்தியனுடைய அந்த எங் ஹிந்தி நேம் குஜராத்திலையும் அதான் பேர் குஜராத்தில் லிஜட் அப்படின்னாலே சுவையான அப்படின்னு பொருள் மகிழா எப்படிப்பட்டது தெரியுமா வீட்டுக்குள்ள கிரகம் கிரக உத்தியோக அப்படின்னு கொண்டு வராங்க கிரகம் அப்படின்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த கிரகம் கிரக பிரவேசம் அப்படின்னா எங்கே போவீங்க ஒரு வீடு புது மனை புகு விழா அப்போ கிரகம் அப்படின்னா வீட்டுக்குள் இருக்கும் பெண்களுக்கான உத்தியோகம் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரின்னு அர்த்தம் இப்போ லிஜட் பப்பட் லிமிடெட் உலகளாக போயாச்சு எக்ஸ்போர்ட்னா அத்தனை விதமான எக்ஸ்போர்ட் நான் சொன்னேன் எண்பது ரூபாயில் தொடங்கி எயிட்டி எயிட் க்ரோ தௌசண்ட் குள்ள போய் நிற்குது அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் அதில் இருக்காங்க தொடங்கி இந்த ஏழு பெண்மணிகளும் எண்பது ரூபாய் கடன் வாங்கி முதல்ல அந்த பப்பட் அப்பளம் பண்ணாங்க அப்பளம் பண்ணி அவங்க அவங்க வீட்டு மொட்டை மாடியில் சின்ன சின்ன இடம் அதில் போட்டு காய வச்சாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கு அடுத்த கடைக்கு கொண்டு போனாங்க உடனடி வெற்றின்னெல
ஒரு புரிதல் இருக்குமே ஆனால் தரிசித்து விட்டு வந்தேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து கல்விக்குள்ள ஒரு சின்ன மாற்றம் வந்தது என்ன கல்வியின் தரம் மேலே போக வேண்டும் என்று எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரம் நம்ம என்ன பண்ணினோம் ரொம்ப உயரத்தில் கல்வி இருக்குமே ஆனால் அதையும் கொண்டு வந்து ஒரு சமன்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர ஆரம்பிச்சோம் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உயர்ந்த நிலைக்கு எல்லோரையும் கொண்டு போவதும் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் உயரத்தில் இருப்பதை கீழே கொண்டு வந்து கொஞ்சம் அதற்கு நீரூற்றி கலந்து டைல்யூட் பண்றதுன்னு சொல்லுவோம் சொல்லி எல்லோருக்கும் ஏற்ற மாதிரி பண்றதுக்கும் அன்பார்ச்சுனேட்லி அதற்கும் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அப்படின்னு தான் பேரு இப்போ இந்த சூழலில் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஒரு தனிநபர் களம் இறங்குறாரு ஆனால் அந்த தனிநபர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ஆப் உருவாக்குறாரு இந்த ஆப் மூலமாக என்ன எல்லாம் சாதாரண பள்ளிக்கூடங்களில் உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லையோ போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயார் செய்ய பள்ளிக்கூடங்களும் கல்லூரிகளும் தவறும் பொழுது என்னால் அது முடியும் அப்படின்னு கொண்டு வராரு ஆன்லைனில் என்னால் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகாக ஹி பிரிங்ஸ் இட் அதை உள்ளே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் அது இட் கேன் பி என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா வெளிநாடு நான் போயே ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கான ஜிஆரியாக இருக்கலாம் நீட்டாக இருக்கலாம் டோஃபிலாக இருக்கலாம் என்னெல்லாம் போட்டித் தேர்வுகளோ அல்லது சிவில் சர்வீஸ்க்குள்ளே போகக்கூடிய சிவில் சர்வீஸ்க்கான அந்த தேர்வுகள் இவையெல்லாம் சாதாரண கல்லூரிகள் கண்டிப்பாக கொடுத்து உதவி குழந்தைகளை மேலே கொண்டு வர வேண்டும் தராத பட்சத்தில் நான் இருக்கிறேன் தருவதற்கு தனிமுறையாக தனியாக தருகிறேன் அப்படின்னு ஒன்று உருவாக வந்த அதற்குள் உள்ளே வந்து அப்படி ஜிஆரி படித்து நான் மேலே போக வேண்டும் அப்படின்னு வந்த ஒரு பெண் ஒரு பிஇ ஆல்ரெடி அவங்க முடிச்சிருக்காங்க முடிச்சதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்தது வந்து அங்கேயே பாடம் படித்து அங்கேயே ஆசிரியராக மாறும் பொழுது அதை நடத்தி வந்த நபர் அவரும் இவர்களும் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் இப்ப இந்த இரண்டு பேரும் சேர்ந்த ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள் அப்பொழுது அவர்களுடைய நினைவிலிருந்து கற்பனையிலிருந்து கடினமான உழைப்பிலிருந்து இறங்கியதுதான் பைஜூஸ் எங்க இப்ப திரும்பின பக்கம் எல்லாம் பைஜூ பைஜூன்னு சொல்லிட்டே இருக்கோம்ல வீட்டுக்கதவை தட்டி பள்ளிக்கூடமும் கல்லூரியும் தராத கல்வியை தனிப்பட்ட முறையில் நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திவ்யா வேணுகோபால் அப்படிங்கிறவங்க தான் அந்த களம் இறங்குறாங்க இப்ப அவங்களுடைய வாட் இஸ் ஹர் வேர்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா பத்து விரல் பத்தாது பக்கத்துல கடன் வாங்கினா அதுவும் பத்தாது பிகாஸ் இட் கோஸ் இன் குரோர்ஸ் மிக சாதாரணமாக தொடங்கியது இப்ப ஏழு பேர் அதுல இருந்து நகரவே இல்லை வீடு வீடாக வந்தாகி விட்டது அப்போ தேர்வுகளை நோக்கி உங்களை நகர்த்துவதற்கு இந்த தனிம பயிற்சி கண்டிப்பா உண்டு நான்காம் வகுப்பிலிருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை சாதாரண பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு பாடம் எப்படி நடத்தப்பட வேண்டுமோ அப்படி நடத்தப்படாவிட்டால் உலகளாவ இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு இந்த கொண்டு போவோம் முடிவுல பைஜூ சொல்ல வந்தது ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் அதிர்ச்சியாகவும் இருக்கக்கூடிய விஷயம் இந்த பெண்மணி இப்போ இவங்க சொல்கிறாங்க ஒற்றை நபராக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் தொடங்கி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பைஜூஸ் என்ற பெயர் கேட்காத நபர்கள் யாரும் இல்லை பைஜூ ரவீந்திரன் அப்படிங்கிறவங்களும் அவருடைய மனைவி திவ்யா வேணுகோபால் இவங்க ரெண்டு பேரும் கூடவே இதில் நம்பிக்கையோடு உள்ள வந்த அத்தனை நபர்களும் தரமான கல்வி எப்படி நான் பார்க்குறேன் பதினெட்டு வயது குழந்தை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் பதினெட்டு வயது இங்கேயே படிக்கக்கூடிய மேக்ஸ் மேஜர் பண்ணக்கூடிய ஒரு குழந்தை இருக்கீங்க அப்படின்னா பதினெட்டு வயது இதே மேக்ஸ் மேஜர் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி யுஎஸ்ல பண்ணக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு என்ன வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ என்ன கல்வி கிடைக்கிறதோ என்ன விதமான லேர்னிங் ப்ராசஸ் என்ன விதமான கற்றுக்கொள்வதற்காக சூழல் கிடைக்கிறதோ அது எல்லோருக்கும் கிடைத்தால் மட்டும்தான் அது கல்வி இல்லைன்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அதனுடைய தரம் குறைகிறது அப்படின்னு சொல்றோம் யூ மே டேக் எனி சைல்ட் ஃப்ரம் எனி பார்ட் ஆஃப் த குளோப் உலகின் எந்த இடத்திலிருந்து ஒரு பெண்களை தூக்கி உனக்கு கிடைக்கக்கூடிய கல்வி எப்படி இருக்கிறது அப்படின்னா அதை மாற்ற பார்க்க வேண்டிய அந்த உரை கல் ஒன்று இருக்கு இல்லையா அப்போ குளோபல் லெவலில் மிகவும் புகழ் பெற்ற கல்லூரிகளோடு அதை உரைத்து பார்ப்போம் நீ இங்கே உட்கார்ந்து கூட உன்னால் அதை செய்ய முடியும் காமர்ஸ் டிகிரி பண்ணுறியா ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் உட்காந்துட்டு இருக்கீங்களா உங்களுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணால் ஆட்டோனமஸ் காலேஜினுடைய சிலபஸ் இது கையில் உங்கள் கையில் கொடுத்தாச்சு என்ன கேட்பீங்க அப்போ எனக்கு இந்த செமஸ்டர்னுடைய பேப்பர் சிலபஸ்ல கேட்கணும் மூன்று வருடம் ஆறு செமஸ்டருக்கான கோர்ஸ் சிலபஸ் அப்படின்னு கேட்டு பழகணும் அப்போ கோர்ஸ் சிலபஸ் அப்படின்னு கேட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அது கைவசம் வந்துடும் இல்லை உங்கள் கேலண்டர் அல்லது ஹேண்ட்புக்கில் கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க இல்லை ஹெச்ஓடி கிட்ட கேட்டால் அது உங்களுக்கு மேண்டட்டரியாகவே கைக்கு வரணும் இதை என்ன பண்ணி பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னா விழிப்புணர்வோடு யாதுமானவளாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் கால் வைத்து இரண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் பத்து வருடம் கழித்து யாராக நீ இருக்க போகிறா என்று முடிவெடுக்கிறாயோ அதற்கான அஸ்திவாரம் இதுதான் அப்போ எதோட ஒப்பிட்டு பார்ப்பேன் அப்படின்னா உ
இங்க இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட உனக்கு போட்டி கிடையாது இங்க வச்சு இதே ஊர்ல வச்சு உனக்கு காப்பாத்துறதுக்கு இங்க யாரும் தயாராக இல்லை இங்க கால வச்சு காம்பஸோடைய ரெண்டு கால் மாதிரி ஊன்றியது இந்த ஊராக இருக்கலாம் உலா வருவது உலகம் முழுவதுமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அப்ப யாரோட ஒப்பிட்டு பாப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில காமர்ஸ் மேஜர் ஒன்னு இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு என்ன பேப்பர்ஸ் எம் வயசு குழந்தைக்கு கிடைக்குது நான் ஆட்டோனமஸ் காலேஜுக்கு என்ன கிடைக்குது டீம்டி யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது எந்த விதத்தில் நான் இதிலிருந்து பின்தங்கி இருக்கிறேன் எந்த விதத்தில் நான் முன்னால் சென்று விட்டேன் கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கு அதனால தான் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஏதோ ரெண்டு பேர் ஒன்றாக சேர்ந்து சிலருக்காக உருவாக்கிய இந்த பைஜூஸ் இப்போ எல்லாரும் அதற்கு யூ கேன் அஃபோர்ட் டு கெட் ஸ்பெஷல் டியூஷன் என்னிடம் பண வசதி இருக்கிறது என்று நினைக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் கல்லூரிகள் வேண்டாம் பள்ளிக்கூடங்கள் வேண்டாம் தனியாக குழந்தையை வீட்டில் உட்கார வைத்து ஹோம் டியூஷனில் நாங்கள் கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான மிகப்பெரிய காரணம் அதுதான் அதிர்ச்சி எங்கே வருது தெரியுமா மனிதனுடைய மிக அழகான கண்டுபிடிப்பாக கருதப்படக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்களும் கல்லூரிகளும் இல்லாமல் போய்விடுமோ அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம் இது மிக அழகான கண்டுபிடிப்பு எத்தனை தான் வீட்டில் உட்காந்து எவ்வளவுதான் அழகா படிச்சாலும் பக்கத்துல ஒரு ஒரு குழந்தையோட மதிய உணவை பகிர்ந்து கொள்வதோ அல்லது எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்வதோ துன்பங்களை பகிர்ந்து கொள்வதோ ஒரு வகுப்பில் இருப்பதோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக வேலை செய்யறதோ இது அத்தனையும் வீட்டுக்குள்ள உட்காந்து இருந்தா கிடைக்காது பைஜூஸ் கொடுக்க முடியாது அப்ப நாம என்ன பண்றோம் இது பெரிய விஷயம் நினைக்கிறோம் ஆனா யாரோட நீ போட்டி போடுறன்னு பாத்துக்கோ உன் வயதே உள்ள உன்னை விட அதிக வாய்ப்புகள் எங்கே இருக்கிறது என்று தேடி தேடி பார்த்து கொண்டு இருக்கிற உலகில் உள்ள அத்தனை குழந்தைகளோடு நீ போட்டி போடுற அப்படின்னா அவர்கள் நடுவில் நிற்கும் பொழுது ஒன்று ஞாபகத்தில் இருந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் பதினெட்டு வயது குழந்தைகளோடு பதினெட்டாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்க போகிறேனா அல்லது அத்தனை பதினெட்டுகளும் அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு பதினெட்டு வயதாக நான் இருக்க போகிறேனான்னு பார்க்கணும் இது மனதுக்குள்ள வரலனா யாதுமானவளாக மாற முடியாது அதே மாதிரி இன்னொரு பெண்மணி பயோசோன் ரிசர்ச் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் ஃப்ளாரிடா டில்டன் இஃப் ஐ கெட் த நேம் ரைட் எஸ் அவங்க ஷி வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் அ காலேஜ் அதுவும் அந்த காலேஜில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த வேலை எனக்கு பிடிக்கல எத்தனை நாளைக்கு நான் ஆசிரியராக இருப்பேன் ரிசர்ச்சுக்கான ஒரு ஆராய்ச்சிக்கான எந்த ஒரு வெளியில் வருவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை கதவுகள் எதுவுமே இல்லை இருந்தால் தானே தட்டி திறக்கிறதுக்கு கதவுகளே இல்லாத இடத்துல எதை தட்டுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது இரண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க அவங்க கிட்ட அவங்களுடைய எம்ஃபில்லுக்கு ரிசர்ச்சுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி கேட்குறாங்க அப்படி தான் தொடங்குது இந்த பயோசோன் ரிசர்ச் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவங்க போயிருக்கக்கூடிய தூரத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பாரத அரசு அவர்களை கூப்பிட்டு அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் விருதுகள் வழங்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த இரண்டு வருட பேண்டமிக் காலத்தில் வாட் தே ஹவ் டான் இஸ் சம்திங் ரிமார்க்கபிள் அப்போ ஏதோ ஒரு இடத்திற்கு வந்து நின்று இதற்காக அல்ல நான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஏதோ ஒன்றை செய்வதற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என் கண்கள் பார்ப்பதை தாண்டி தரிசிப்பதை தாண்டி தேடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் தேடுங்கள் கிடைக்கும் பார்த்து கொண்டிருந்தால் எதுவும் கிடைக்காது பார்த்து கொண்டே இருந்தோம் என்றால் பார்க்கக்கூடிய பார்வை கூட மங்கி போகும் அப்போ எப்பொழுதும் தேடிக்கொண்டே இருங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களுடையது அதை விட பெரிய விஷயமாக இருக்கு அப்புறம் வரக்கூடியது பல்குனி நாயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண்மணி பார்த்துருப்பீங்க நைகா என்ஒய்கேஏஏ நைகா அப்படிங்கிறது மறுபடியும் மறுபடியும் எதை தொட்டாலும் விளம்பரமாக வரும் ஆன்லைன் ஷாப்பிங்னு கொண்டு வந்தது அவங்க தான் அதில் ஆண்களுக்காக தனியாக பெண்களுக்காக தனியாக என்ன வேணாலும் இந்த ஆடை வாங்குறியா அதோடு போகக்கூடிய வளையல் இப்படி இருக்கணுமா கம்மல் இப்படி இருக்கணுமா நகைப்பூச்சி இப்படி இருக்கணுமா உதட்சாயம் எப்படி இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி இனி ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கிற வார்த்தையெல்லாம் செல்லாது என்ன காரணம் உங்களுடைய ஆடையை நீங்கள் யாரை வைத்து முடிவு செய்கிறீர்கள் ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இல்லையே கையில் இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் ஃபேஷனில் என்ன இருக்கோ அதில் ஒரு பத்து சதவீதமாக அது எங்கிட்ட வரலன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தெண்டில் கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவி என்றால் எல்லோரும் என்ன நினைப்பார்கள் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு வந்தாச்சு இனிமேல் ரூரல் சைல்டு வில்லேஜ் சைல்டும் கிடையாது உள்ளங்கைக்குள் உலகம் வந்து உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது எப்படி பயன்படுத்துவோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இவங்க கிட்டேயும் கேட்கும் பொழுது இங்கே அத்தனை பேருக்கும் சாத்தோருக்கும் என்ன ஒற்றுமை தெரியுமா நன் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள் பிலாங் டு கிரேட் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் மிகப்பெரிய மாநகரங்களுக்கு சொந்தமான பெண்கள் அல்ல நான் போடுறது மிகப்பெரிய லிஸ்ட் நீங்க போய் தேடி பாருங்க த டாப் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் விமன் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு முப்பது பேர் போட்டிருக்காங்க எந்த நபரும் மிகப்பெரிய ஒரு ஊரை சேர்ந்த நபரே
நீங்க கற்பனை பண்ணணும் அதற்கு தான் நான் ஒரு சாதாரணமான ஒரு கடலை மிட்டாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொண்டிருந்தது மிட்டாய் என்ற உருவத்தை மாற்றிக்கொண்டு தன்னைத்தானே புதுப்பித்து கொண்டு நான் பூ கேட்டேன் ஆறு மா அவர் அவர் சொல்லும் போது சொன்ன இரண்டு மாத காலத்திற்கு இதற்கு கண்டிப்பா சிக்ஸ்டி டேஸ் உண்டு என்ன இந்த பேபி கான் போட்டு பண்ணக்கூடியதற்கு அறுபது நாள் இப்ப உலகம் அப்படிதான் கேட்குது என்றைக்கு இதை உருவாக்கினா எத்தனை நாள் இதை சாப்பிட முடியும் எத்தனை நாளுக்கு பின்பு இது இங்கே வந்தால் உள்ளே கூட வர அனுமதி கிடையாது வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய ஆடைகள் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் மேலே கட்டக்கூடிய அந்த டேக்னு ஒன்று கட்டுவோம் இல்லையா யார் உற்பத்தி செய்தார்கள் என்ன விலை அப்படின்னு அதை கட்டியிருக்கக்கூடிய அந்த கயிறு கூட பிளாஸ்டிக்காக இருந்ததுன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் உள்ள விடாது சனல் நாராக தான் இருக்கணும் அப்போது அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் இன்னும் மேலே வரணும் இன்னும் மேலே வரணும் நீ நினைக்கலாம் மேம் இவங்களுக்கு எல்லாம் கல்வி இருந்தது உனக்கும் அதுக்கு தான் கல்வி கொடுத்துருக்கோம் மேம் இவங்க எல்லாம் ரொம்ப கற்பனை பண்ணாங்க ஆ உனக்கும் கற்பனை வளம் இன்னமும் அதிகமாக இருக்கு நான் பேசும்பொழுது என் பேச்சு நீ கேட்கறதா நான் நினைச்சிட்டு இருக்கேனே தவிர பேச பேச உன் தலைக்குள்ள வேற கற்பனை வரலாம் சாதாரணமானது அசாதாரணமானது எதுவும் கிடையாது அன்றாட வாழ்க்கையில் தனி மனிதனின் வாழ்க்கை தரத்தை எது எல்லாம் உயர்த்தி கொண்டு போகிறதோ அதையெல்லாம் உருவாக்கும் மனது யாதுமானவளுக்கு வேணும் நீ தான் தேடணும் தேடி 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 பார்க்கணும் அப்படி பார்த்த போது இப்பொழுது அவர் ஞாபகப்படுத்தின மாதிரி அந்த ஸ்மால் நான் அதுதான் சொன்னேனே சேஃப்டி பின் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்ன பொழுது நான் நினச்சேன் கண்டிப்பாக சேஃப்டி பின் பற்றி சொல்லணும் இதாக இந்த புடவை இங்கே நிற்கணும்னா சேஃப்டி பின் வேணும் போட்ட துப்பட்டா அங்கே நிற்கணும்னா சேஃப்டி பின் வேணும் எடுத்த மடிப்பு அங்கேயே இருக்கணும்னா சேஃப்டி பின் வேணும் தட்டி நான் விழுந்தாலும் புடவை இருக்கிற இடத்துலயே இருக்கணும்னா சேஃப்டி பின் வேணும் ஆனால் இது அவ்வளோ சாதாரணமான விஷயம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பத்தொன்பதாம் தேதி செப்டம்பர் மாதம் இதை பற்றி பேசுகிறேன் ஆனால் இது பிறந்தது எப்போ தெரியுமா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஒன்பது கூட இல்லை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் வந்தாச்சு அது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் அது வந்தாச்சு நாற்பத்தி எட்டில் அதுக்கு பேட்டன்ட்டும் வாங்கியாச்சு வால்டர் ஹண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சாதாரண மெக்கானிக் அப்போ என்ஜினியர்ஸ்ன்னு கிடையாது மெக்கானிக் அவருடைய நண்பருக்கு அவர் ஒரு கடன் தீர்க்கணும் ஒரு இருபது டாலர் திருப்பி கொடுக்கணும் இருபது டாலரை திருப்பி கொடுக்க முடியாமல் போன போது ஒரு டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பியை எடுத்து வளைத்து ஒரு உருவம் பண்ணுறாரு அதில் இப்போ ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் மேஜர் குழந்தைங்களான யாராக இருந்தாலும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் வேண்டாம் பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் பேசிக் சயின்ஸ் தலைக்குள்ளே போயிருக்கோம்ல அந்த பேசிக் சயின்ஸை வச்சு பாருங்கள் சாதாரணமும் சொல்லக்கூடிய நீங்களும் நானும் சொல்லக்கூடிய பின் அல்ல சேஃப்டி பின் சேஃப்டி பின்னா அதில் சேஃப்டி உள்ள வரணும் முக்கியமான ஆள் யார் அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ப்ரிங் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த வட்டம் அந்த வட்டம் ஒழுங்காக இல்லைன்னா போய் அந்த தலையில் அது மாட்டாது எப்படி மனிதன் உலகளவில் முழுமையான பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து விட்டானோ அதே மாதிரி ஒரு சேஃப்டி பின் உறவு அளவில் முழுமையான பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சாச்சு இதுக்கு மேலெல்லாம் அதை மாற்றவே முடியாது வேணும்னா பிளாட்டினம்ல பண்ணலாம் வேணும்னா கோல்டில் பண்ணலாம் சில்வரில் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த ஷேப்பில் பண்ணலைன்னா அது பண்ண வேண்டிய வேலையை பண்ணாது எதற்கெல்லாம் பயன்படுதுன்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் பி ஷாக்ட் பேப்பர் கட்டுறதுக்கு நூல் இல்லை அப்படின்னா அடுத்த நிமிஷம் இங்கேருந்து எடுப்போம் சரி அப்போ இன்னைக்கு நீ எனக்காக ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுற யாதுமானவளுக்கு விஞ்ஞான ரீதியான அறிவு கண்டிப்பாக தேவை கண்டுபிடிப்புகள் நான் சொல்ல வரல ஆனால் எதை பிடித்தாலும் அதை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆளாக தான் இங்கே இருக்கணும் அப்போ அது கண்டுபிடிப்பாக மாறும் இப்போ வீட்டுக்கு போய் பண்ணக்கூடிய ஹோம்ஒர்க் சும்மா கிடைக்கிற மெசேஜ் எல்லாம் ஃபார்வேர்டு ஃபார்வேர்டுன்னு அடிச்சுட்டு இருக்கிறது இல்லை மெசேஜை ஃபார்வேர்ட் பண்ணாதீங்க நாடு ஃபார்வேர்டு போனோம்ல அப்போ எதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறோன்னு முதல்ல முடிவு பண்ணணும் இப்படி பார்க்கும்போது போய் தேட வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேப்லர் பின்னை யார் கண்டுபிடிச்சாங்க கரெக்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணோன்னு அந்த கன்னை கண்டுபிடிச்சது யார் போய் இப்படி ஒரு ஒரு கம்பி வரும் உள்ளுக்குள்ளே இப்படி மடியணும் இப்படி மடிஞ்சால் மட்டும்தானே பேப்பர் லாக் ஆகும் சரி அந்த பின்னை எடுக்கிறதுக்குன்னு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் பென்சில் முதல்ல தட்டை உருவத்தில் இருந்தது அது இப்போ உருண்டையாக மாறிச்சு ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன் வரைக்கும் தட்டையாக தான் இருந்தது அப்புறம் அது உருண்டையாக மாறிச்சு உருண்டையாக மாறினோன்னா ஒரு ஷார்ப்னர்னு ஒருத்தர் யாரோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எரேசர்னு ஒன்னை யாரோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரி வீட்டில் அம்மா சமைக்கிற குக்கரை யாரோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அம்மா பால் பேக்கெட்டை கட் பண்ணக்கூடிய சிசர்ஸ் வேறு பார்பர் ஷாப்புக்கு போகும்போது முடிவெட்டுற சிசர்ஸ் வேறு இல்லை இவங்க என்னை பற்றி ரொம்ப அதிகமாக பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் இப்படி இப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் வெட்டுங்க 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 அப்படின்னு சொல்லி விரலால் காமிச்சிட்டே இருந்தேன் நான் அது வேறு ஒரு சர்ஜன் பயன்படுத்தக்கூடிய கத்திரிக்கோள் வேறு ஒரு கார்டனர் பயன்படுத்தக்கூடிய கத்திரிக்கோள் வேறு ஆனால் டவின்சி காலத்துலேயே உரு
பூவெல்லாம் வச்சுருக்கோம் ஹெல்மெட் போட்டால் எல்லாம் கசங்கிடணும் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் பெண்ணுனு வண்டிக்கும் ரோட்டுக்கும் தெரியாது நீங்கள் பெண்ணெல்லாம் கிடையாது மண்ணும் மண் மாட்டிக்கிங்கன்னு சொல்லுவோம் அப்போ நீங்கள் போடுற ஹெல்மெட் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர் ஒர்க்கர்ஸ் போடுற ஹெல்மெட் ரைட் கிரிக்கெட் மேட்ச் விளையாடும் போது போடக்கூடிய ஹெல்மெட் பேஸ்பால் டீமில் இருக்கீங்களா அவங்க போடக்கூடிய ஒவ்வொன்றும் ஒரு மாற்றத்துக்குள்ளே போயிட்டே இருக்குது அப்போ ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இது எப்படிப்பா எப்படி இது மாறுது யார் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன் அவங்க கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் கண்டுபிடிப்பா நீங்கள் கண்டுபிடிக்க கூடாதா இல்லை முடியாதா அப்போ யாதுமானவள்னா இதுவும் உள்ள போகணும் அதைத்தான் இந்த பெண்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் எனி கிரேட் சயின்டிஸ்ட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் விமன் ஹூ லைக் வாட்டர் ஃபைண்ட் தேவ் வே தண்ணீரை தடுப்பதற்காக பத்து கல்லை நிறுத்தினாலும் நிறுத்தின கல் நிற்குமே தவிர தண்ணி இட மாதிரி போயிருக்கும் அப்போ தடையின்னு உனக்கு முன்னால் வந்து நிற்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் உன்னை தடுப்பதற்காக நிற்பார்களே தவிர அவர்களையும் தாண்டி வழி தேடி வெளியே போகக்கூடிய நீரின் மனப்பான்மை இருக்குமே ஆனால் யாதுமானவளாக இருக்கும் அம்மா அப்படி தானே கண்டுபிடிக்கிறாங்க எல்லாம் ரெடியாக இருக்கும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் எங்கள் காலேஜில் இருக்குது மேம் எங்கள் குழந்தைங்களும் சொல்லுவாங்க சட்னி அரைப்போம் மேம் தேங்காய் இவ்வளோ வேணும் பொட்டுக்கல் எவ்வளோ வேணும் இதுக்கான இஞ்சி போடுவீங்களோ ஆ போடுவோம் மேம் பச்சை மிளகாய் உண்டு கொத்தமல்லி உண்டு எல்லாம் சொல்லி உப்பு எல்லாம் பண்ணி தயாராக கொண்டு போய் வச்சு மிக்சி ஓடினால் சட்னி ரெடி ஆகும் ஆனால் திடீர்னு இத்தனையும் ரெடி பண்ணி விருந்தாளிக்கு வந்துடுவாங்க கரண்ட் போயிருக்கும் அம்மா எப்படி சமாளிச்சாங்கன்னு ஒரு நாள் கூட அடைக்கலையில் போய் கேட்டதே கிடையாது இல்லை யாதுமானவள் விஞ்ஞானி என்ன பண்ணினானே தெரியாது சட்னிக்கு பதிலாக அடுத்த நிமிஷம் எதையோ யோசிச்சிருப்பாங்க என்னமோன்னு வந்திருக்கும் அதை பரிமாறி முடிச்சு கிளம்பும் போது வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தினர்ல ஒரு பெண்மணியாவது வந்து சொல்லுவாங்க ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க அது என்னெல்லாம் போட்டு பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டு அம்மா ஒரு மாதிரி அழகா சிரிச்சுட்டு விடுங்க விடுங்க அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க என்ன காரணம் அவசரத்துக்கு அம்மா என்ன போட்டாங்கன்னு அவங்களுக்கே மறந்து போயிருக்கும் ஆனாலும் யாதுமானவள் அடுத்த நிமிஷம் அதை உருவாக்கி கொண்டு வந்துடணும் பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் காமன் சென்ஸ் லிவிங் நவ் இந்த நிமிடத்தில் இப்பொழுது நிற்பது அதற்கு தான் கல்வி பிரச்சனைகளை உருவாக்குவதற்கு பேர் கல்வி இல்லை தீர்ப்பதுக்கு பேர் சரி ஒத்த ஆட்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டேன்ல இதெல்லாம் உங்க இனம் சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் இருபத்தஞ்சு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயதுக்குள்ள இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்குள்ள வந்துட்டாங்க ஆனா இந்தியாவுடைய ஓல்டஸ்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு உருவாகி வந்த ஒன்று வீட்டில் காயே ஒன்றும் காணும் சரி போ ஏதாவது ஒரு அப்பளம் பொறிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானத்துக்கு வரும் விருந்து நடக்குது அப்படின்னா பாயசம் வடை எவ்வளவு முக்கியமோ அவ்வளவு முக்கியம் அப்பளம் கண்டிப்பாக அது இல்லாமல் ஒன்று கிடையாது மந்த்லி ப்ரொவிஷன்ஸ் எப்படியும் அதை ஒன்று போட்டுருவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் வருடம் ஏழு பெண்மணிகள் ஒன்றாக சேர்ந்து இப்போ மும்பைன்னு சொல்லக்கூடிய பம்பாய் எட்டு கெட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன அறையில் ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க என்ன இப்படியே வறுமையில் இருக்கக்கூடாது கல்வி அறிவு அவங்களுக்கு கிடையாது பட்டங்கள் கிடையாது பட்டயங்கள் கிடையாது பணபலம் கிடையாது எதுவும் இல்லை ஆக தெரிந்த ஒன்றே ஒரு ஸ்கில் குக்கிங் சமைக்க தெரியும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது அது சமைக்கிறது சாதாரணம்னு நினைச்சிட்டதுனால மட்டும்தான் இன்னும் ஸ்விக்கியும் ஜொமேட்டோவும் வந்தால் போதும்னு நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இது ரெண்டையும் கவலைப்பட இல்லாமல் விட்டிங்கன்னா அம்மாவுடைய ஒற்றை ஸ்கில் அப்படிங்கக்கூடியது மிகப்பெரிய ஸ்கில் இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் லைஃப் ஸ்கில் இட்ஸ் அ லிவிங் ஸ்கில் அந்த ஏழு பெண்மணிகளும் தீர்மானம் பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது முதலீடு எவ்வளோ தெரியுமா கடன் வாங்கித்தான் எண்பது ரூபா அந்த எண்பது ரூபா கூட அவங்க கிட்ட கிடையாது ஸோ த சீட் கேபிட்டல் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பேர் உண்டு அக்கௌண்டன்ஸில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு அது தெரியும் த சீட் கேபிட்டல் விதையாக போடக்கூடிய மூலதனம் எண்பது ரூபாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் அவங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் இஸ் மோர் தேன் எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸ் எண்பது ரூபாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் தொடங்கி எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோர்ஸில் வந்து நிற்கிறாங்க ஏழு பெண்மணிகள் தொடங்கியது இப்போ நாற்பத்தைந்தாயிரம் பெண்மணிகள் அதில் வேலை பார்க்குறாங்க நான் வாட் ஆம் ஐ டாக்கிங் அபவுட் அப்படின்னு சொன்னால் லிஜட் பப்பட் லிஜட் பப்பட் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான வரலாறு ரொம்ப ரொம்ப சுவாரஸ் நீங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபைல் எழுதுறீங்கல்ல இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் என்ன கம்பெனி ப்ரொஃபைல்னு ஒன்று போட சொல்லுங்கள் அந்த கம்பெனி ப்ரொஃபைல் ஒன்று இவங்க எம்என்சி கிட்டே போயிடுவாங்க அடுத்த நிமிஷம் என்னென்னா மல்டி நேஷனல் கம்பெனியோ அதெல்லாம் நகர்த்திருங்க இப்ப சார் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய கடலை முட்டாய் உட்பட எல்லாமே கம்பெனி தான் அதுக்குன்னு ஒரு
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் தொண்ணூற்றி ஒரு வயது இந்தியா தேடி கண்டுபிடிச்சு த ஓல்டஸ்ட் ஆண்டர்பிரினா இன் இண்டஸ்ட்ரின்னு பத்மஸ்ரீ விருது போன வருடம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிது கை தட்டலாம் தொண்ணூற்றி ஒரு வயது நான் முதல்ல காமிச்ச அத்தனை பேருக்கும் நான் உள்ளே கொண்டு வந்த பைஜூஸை கொண்டு வந்த நபராக இருந்தாலும் சரி பயோசோனை கொண்டு வந்த நபராக இருந்தாலும் சரி நைக்கா கொண்டு வந்த நபராக இருந்தாலும் சரி இந்த இந்த எல்லா பெண்மணிகளும் முப்பத்தி ஐந்து நாற்பதற்கு உட்பட்ட வயது நான் சொல்லக்கூடியது தொண்ணூற்றி ஓரு வயது இப்பொழுது தொண்ணூற்றி இரண்டாம் வயதுக்குள்ளே போயிருக்கக்கூடிய ஜஸ்வந்தி பென் அதுதான் பென் அப்படின்னா பெஹன் அப்படின்னு அர்த்தம் சிஸ்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன அந்த கம்பெனியுடைய முழு பேர் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ அப்படின்னாலே திருமகள் அப்படின்னு அர்த்தம் செல்வம்னு அர்த்தம் ஸ்ரீ மகிழா மகளிர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதனுடைய நார்த் இந்தியனுடைய அந்த எங் ஹிந்தி நேம் குஜராத்திலையும் அதான் பேர் குஜராத்தில லிஜட் அப்படின்னாலே சுவையான அப்படின்னு பொருள் மகிழா எப்படிப்பட்டது தெரியுமா வீட்டுக்குள்ள கிரகம் கிரக உத்தியோக அப்படின்னு கொண்டு வராங்க கிரகம் அப்படின்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த கிரகம் கிரக பிரவேசம் அப்படின்னா எங்கே போவீங்க ஒரு வீடு புது மனை புகு விழா அப்போ கிரகம் அப்படின்னா வீட்டுக்குள் இருக்கும் பெண்களுக்கான உத்தியோக அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரின்னு அர்த்தம் இப்போ லிஜட் பப்பட் லிமிடெட் உலகளாக போயாச்சு எக்ஸ்போர்ட்னா அத்தனை விதமான எக்ஸ்போர்ட் நான் சொன்னேன் எண்பது ரூபாயில் தொடங்கி எயிட்டி எயிட் க்ரோ தௌசண்ட் குள்ள போய் நிற்குது அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் அதில் இருக்காங்க தொடங்கி இந்த ஏழு பெண்மணிகளும் எண்பது ரூபாய் கடன் வாங்கி முதல்ல அந்த பப்பட் அப்பளம் பண்ணாங்க அப்பளம் பண்ணி அவங்க அவங்க வீட்டு மொட்டை மாடியில் சின்ன சின்ன இடம் அதில் போட்டு காய வச்சாங்க பக்கத்தில் இருக்கிற கடைக்கு அடுத்த கடைக்கு கொண்டு போனாங்க உடனடி வெற்றின்னெல்லாம் போய் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி முடியும் அப்படின்னா அது திரைப்படமாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு நடிகன் அப்படியே ஓடிட்டே இருப்பார் குழந்தையாக ஓடிட்டே இருப்பார் தொண்டச்சியாக காமிச்சிட்டே இருந்தாங்கன்னா அப்படி ஒரு பெரிய நபர் ஆகிடுவார் அப்படின்னு அப்படிலாம் வாழ்க்கை போகாது ஒத்தத்து நாளாக ஒத்தத்து நாளாக தான் போயாகும் அப்படி தான் வருடங்களும் போயாகும் இல்லை மேம் நான் சிவில் சர்வீஸில் பெரிய ஆளாக ஆகணும் அப்படின்னு கனவு காண்கிறேன் ஏன்னா குழந்தைங்க கிட்ட கேட்டால் சொல்லுவாங்க ஐஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஆனால் ஐஏஎஸ் அவ்வளோ சுலபம் இல்லை திரைப்படங்கள் ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் அதுலேயும் பெண் குழந்தைகள் தான் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக ஆகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அவங்களுடைய கணவர் பாவம் அவங்க திருமணம் செய்து கொண்டு தட்டில் சாப்பாடை போட்டு அப்படியே ஊட்டிகிட்டே இருப்பார் ஒரு பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் தட்டில் இருக்க சாப்பாடு தீந்து போய் பாட்டும் தீந்து போன உடனே அதே ஊருக்கு அது வரைக்கும் தலை பின்னலாக இருக்கிற பெண்மணி தலை காட்டன் சிலையோட அதே ஊருக்கு கலெக்டராக வருவாங்க திரைப்படத்தில் மட்டும்தான் நானும் முயற்சி பண்ணி பார்த்தேன் தட்டில் இருக்கிற சாப்பாடு தீந்து சேர்த்தவர் கலெக்டர் ஆக முடியல அப்போ ஒன்று புரிஞ்சுக்கோ இதெல்லாம் வெறும் போதையா கொடுக்கக்கூடியது உண்மையாக களம் இறங்கினால் ஒவ்வொரு வினாடியாக மட்டும்தான் வாழ்க்கை நகரும் 